हेलो डॉक्टर हेलो डॉक्टर मेरा नाम है नूर मोहम्मद और एक गुड न्यूज है कि अगले ही महीने मेरी शादी होने वाली कॉन्ग्रेचुलेसन नूर मोहम्मद और यहाँ कैसे आना हुआ यहाँ मैं आपके पास एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ क्या प्रॉब्लम है कैसे बताऊ समझ में नहीं आया आप बेधड़क होके मुझे सारी अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर के सामने अपनी प्रॉब्लम बताना कोई बड़ी बात नहीं है आप सारी प्रॉब्लम मुझे बताइए क्या बात है डॉक्टर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगले महीने मेरी शादी है शुरू से ही हम लोगों का खान पान ठीक रहता है नॉन वेज जूट और बचपन से लेके आज तक मैंने फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया अच्छा हस्त मैथुन नहीं किया स्वपन दोष हुआ वो भी अपना और कभी ऐसे कोई काम नहीं किया जिससे मुझे गिल्टी महसूस हो तो फिर नूर मोहम्मद तुम्हें प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम मैडम थोड़ी सी ये है कि हाँ मेरा लिंग है ना हाँ। मैंने अपने और दोस्तों का देखा जैसे आमतौर पर जैसे सब लोगों का होता है मेरा लिंग डबल है अच्छा। जैसे मेरे दोस्त का अगर चार इंच का है हाँ। तो मेरा तकरीबन आठ इंच का है ओ। और उसकी मोटाई भी ज्यादा है अब मुझे एक खौफ खाए जा रहा है वो क्या कि आज तक मैंने कोई गलत काम नहीं किया अब जिससे मेरी शादी होगी क्या वो इस चीज के लिए तैयार होगी और अगर वो तैयार नहीं होगी तो जो कारण हमारे बीच है लिंक का और वो इसको किसी से बयां करेगी तो मैं तो शर्म से नहीं नूर मोहम्मद ऐसा कुछ नहीं होगा तुम हंसी खुशी से शादी करो और रही लिंग बड़ा या छोटा होने से उसे कोई फर्म नहीं फर्क नहीं पड़ता है कोई प्रॉब्लम नहीं आती है जिस लड़की से तुम शादी करोगे किसी भी लड़की से तुम शादी करोगे तो अगर उसके साथ तुम अपने रिलेशन बनाओगे तो लिंग छोटा है या बड़ा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लड़की की योनि का आकार इस तरीके से बना होता है लिंग छोटा हो तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बड़ा हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता लंबा या मोटा हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ अपने लाइफ पार्टनर के साथ सेटिस्फाइड हो जाती है तो इसलिए इस चीज को लेके तो तुम बिल्कुल घबराओ मत मैं सोच रहा हूँ कि उसको ये सब बता दू बताने की कोई जरूरत नहीं है जब तुम्हारी शादी होती है सुहागरात पर तुम एक दूसरे के सामने होते हो तो हल थोड़ा थोड़ा जैसे इस बारे में बात करना एक लड़का एक लड़की के बीच में सेक्स होता है तो कईयों के लिंक बड़े होते हैं कईयों के छोटे हैं देखो कि वो आपसे किस तरह के सवाल करती है ये सारी बातें सुनने के बाद उसके बाद में आप देखो थोड़ा टाइम तो लगेगा और लोगों से तुम्हें टाइम तो लगेगा उसे अपने करीब लाने के लिए उसे समझाने के लिए उसे मेंटली तैयार करने के लिए लेकिन जितनी बड़ी प्रॉब्लम तुम्हें लग रही है उतनी बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है ये आम बात है डॉक्टर क्या मुझे पहली सुहाग रात को उसके साथ सेक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हाँ ये उस चीज पर डिपेंड करता है कि आप उसे मेंटली कितना तैयार कर पाते हो क्योंकि हर लड़की के अंदर एक इस चीज को लेके एक डर एक खुफ बना होता है क्योंकि उसने ये सब चीजें ना पहले कभी देखी होती है ना की होती है तो डर पहले से ये होता है कि पता नहीं मेरे पति मेरे साथ क्या करेंगे और उसमें फिर आप के लिंग में बड़ा या मोटा होने से उसके अंदर एक डर एक खौफ बैठ जाएगा जिससे आप अपना लाइफ ठीक से नहीं जी पाओगे ना ही वो उसे वो खुशी मिल पाएगी ना उसे तुम वो खुशी दे पाओगे तो बेहतर ये होगा नूर मोहम्मद कि जब आप सुहाग रात में उनके पास जाते हैं तो आप एक दो दिन सिर्फ उनसे बातें करें सेक्सुअल बातें करें रोमांटिक बातें करें ताकि वो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर ले कि हाँ ऐसा होता है लेकिन हाँ ये बात भी सही है कि पहली रात को सभी लड़कियों को दर्द होता है लेकिन उसे तुम समझाओगे कि तुम्हें नहीं ये सभी को दर्द होता है ऐसी कोई बात नहीं तो उसकी उम्र बीस साल और मेरी चौबीस साल की बस तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि एक लड़की 
अट्ठारह साल के बाद में वैसे हमारे इंडिया के अंदर सोलह साल में लड़की सेक्स करने के लिए तैयार हो जाती है और अट्ठारह साल में माँ बनने के लिए तैयार हो जाती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं आएगी नूर मोहम्मद आप शादी करो हंसी खुशी शादी करो अच्छा तो आपका कहने का मतलब ये कि हाँ ऐसी कोई घबराने नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं अच्छा और कुछ बस मेरे दिल में एक सवाल था जिसका जवाब मुझे मिल चुका है और मैं आपको एक बार आमंत्रित करना चाहूँगा कि अगले महीने की 10 तारीख को मेरी शादी है और आप आइए और मैं अपने जीवन की शुरुआत जैसा आपने हाँ, बताया प्यार से, से करो प्यार से करूँगा और प्लीज आपको जरूर आना हाँ, कुछ बातों का ध्यान रखना जो मैंने तुम्हें अभी समझाई बिल्कुल ठीक है ठीक है नोट ओके थैंक यू डॉक्टर साहब बाई